su vida. Gracias, Señor, por Evangelización 2000. Gracias por su servicio, Señor, en Evangelización 2000. Gracias por su servicio en Renovación de los Padres. Gracias por su servicio en la Iglesia. Gracias por este corazón que late y palpita por ti, Señor. Y que en todos, en miles de lugares, en el mundo entero, Señor, predica tu palabra. Te pedimos para Él en este momento la asistencia de tu Espíritu Santo. Para que todo lo que salga de sus labios, Señor, venga de ti. Toma, Señor, su mente, su corazón, su cuerpo, su vida. Bendícelo como sacerdote en su ministerio. Te damos gracias por este pastor con nosotros. Gracias por este sacerdote. Gracias por este hijo tuyo. De nosotros, Señor, danos oídos de discípulos para escucharte a ti, Señor, en el mundo. Y danos, Señor, un corazón de discípulos para que esa palabra sea la vida en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Por intercesión de nuestra Santa Madre. Debes tener es el don de 
fărăvumă fără a fost. Pe prender asuma e. Și si endole, Dios te libre, Señor. Nu poate sucede esas cosas. Ahora, ¿cómo habla Cristo? Más fuertemente que en cualquier otra ocasión, diciendo, detrás de mí, Satanás. ¿Qué palabra usa para un apóstol? Tú me harías tropezar. Ahora, primer discernimiento nuestro del carisma de descender, palabras de Cristo. No piensas como Dios, sino como los hombres. Discernimiento es un don que te permite pensar los pensamientos de Dios. Es un don de tremenda importancia. Lo que leí era Mateo 16, 21 y 22. Por eso, tenemos un una definición de desenvolver, pensar como Dios. Falta de este don es pensar solo los pensamientos de los hombres. Ahora, apóstoles, actuando sin tener el don de discernimiento. Este es antes de su Pentecostés. ¿eh? Pentecostés cambia mucho. Ahora, Juan y Santiago, eh, ellos tienen su plan, su idea de lo que debe suceder y lo que deben hacer en el futuro. Y ellos dicen, Señor, concédenos que nos sentemos uno a tu derecha, y yo a tu derecha, el hermano a tu izquierda, y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Pero no entiende lo que quiere decir la palabra gloria. Ellos están pensando por pensamientos de hombres. Y el hombre, el gloria quiere decir como un rey, sentarme en un trono, póngame aquí una corona de oro, ollas en los dedos, y vengan todos besándome los dedos. No lo dedos, no lo Así gloria, glorificado en el sentido del mundo. Pero la gloria, en el sentido bíblico, quiere decir, está embellecido, no con oro y joyas, sino con una reflexión de Dios. La gloria divina te hace imán, te hace un espejo, como la Madre Teresa dijo siempre a sus monjas, Cualquiera que te vea a ti, debe ver a Cristo en ti. Cristo, Hijo de Dios, reflejando a su Padre Celestial, quien es amor, la gloria de Cristo es la cruz. Cuando vemos que nuestro Dios que adoramos, es amor. Cristo diciendo, eh, llegó el momento de su gloria, estaba hablando de su crucifixión. Y ahora Juan y Santiago dijeron, óyeme a mí a la izquierda y a la mano a la derecha, ellos estaban pidiendo crucifixión. Y no lo entendieron. Y Cristo debe contestarles. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Marcos 10, 37. Sin discernimiento, 
también estos dos planearon violencia. Por ejemplo, cuando los samaritanos le echaron fuera del pueblo. Señor, ¿quieres? Tenemos una idea, Señor. ¿Cómo se olvida de aquí? ¿Quieres que mandemos a fuego del cielo que los consuma? Buena idea, van a consumar un pueblo. Y Cristo, dando vuelta, los reprendió. Actuando como líderes, sin tener el don de liderazgo. Otro ejemplo de, del grupo entero de los apóstoles, tomando una acción sin haber hecho un discernimiento. Y cuando las madres se acercaron, a Cristo con sus chiquitines. O, ojalá que las suyas se acercan a mí porque me encantan los niñitos. Ahora, ya, eh, los apóstoles aguanten. Eh, eh, él es un hombre importante. No, 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 no tiene tiempo para los niñitos fuera de aquí, los chiquitines. Así, en un sentido, Hablaron ellos. Jesús a ver esto se enojó y les dijo, el reino de Dios, descendimiento de Dios, es para los que se parecen a los niños. Una comunidad en la Biblia actuando con toda clase de don menos el discernimiento. ¿Cómo hablaron ellos en lenguas? Eh, exageraron ellos. Hasta Pablo debo de ir, decir, cállense un poco. Pero ellos tuvieron de veras el don de lenguas, pero sus líderes estaban en competencia. Atacaron a Pablo por su uso de la colecta. Sus reuniones estaban desordenados, abusaron del don de lenguas, comieron y bebieron durante la Eucaristía y había entre ellos hasta desórdenes sexuales. ¿Dónde el pastor? ¿Dónde lo olvidan? Pero yo no debo volver a tiempos bíblicos para darles un ejemplo de actuar como líder sin tener este don. Una vez estaba en mi oficina en Puerto Rico y vino un grupo de otro pueblo, un grupo de carismáticos. Y me dijeron, padre, tenemos un problema. Y me explicaron. Cada vez que nos reunimos para planear algo, para fijar nuestra dirección, para decidir lo que debemos hacer, y estamos hablando, cada uno contribuyendo, hay este en el grupo que siempre se mete diciendo, oh sí, es interesante lo que estaba diciendo, pero me olvidé decirles que anoche, a las tres de la madrugada, el Señor me habló. Y el Señor me dijo tal y tal y tal cosa. Ese era su problema. Y yo dije a ellos, no es problema ninguno. La próxima vez que él se meta así, diciendo que tiene esta línea directa hacia Dios, Solo uno de ustedes debe pararse y decir, oh, ya estoy recordando. A las cuatro de la madrugada, el Señor me habló a mí, cancelando la llamada de a la Yeah.
los dos escritores que expliquen que debemos hacer. Yo creo que el primer, pero no lo dice aquí, Tesalonicense 5, 19. No apaguen el Espíritu. No preteprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. El líder es el que puede quedarse con lo bueno votando el otro. Primer Juan 4, 1. No creen en todo lo que se dice inspirados, como este hombre que dijo, el Señor me habló a la tres. No debe aceptar esta automáticamente. Lo que anuncian que el Señor les habló, eh, probablemente no tienen el don. El don es muchas veces con el pueblo. Deben decir lo que opinan y los demás pueden discernir que este de ver es auténtica voz de Dios. No creen a todo lo que se dicen inspirado. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Porque muchos, especialmente en esta época, muchos falsos profetas andan por el mundo. En la historia de la iglesia, ¿qué era el don de los grandes, magníficos líderes? Y van a ver que el don era discernimiento. Me encanta esta de Abraham. Abraham. El Señor le llamó y Abraham reconoció la voz. Me encanta esta traducción y Abraham contestó. ¡Listo! ¡Listo! Si tú puedes Oír la voz de Dios y a oírlo, tú puedes decir, listo, y eres listo como Abraham, tú vas a ser un líder grande. grande. Ahora, ¿listo para qué, Abraham? Sea lo que sea, aún el sacrificar la vida de su Hijo único amado. A veces, al principio de la cuaresma, el Señor nos habla que no come chocolate por 40 días. sacrificio! terriblemente difícil y no comemos chocolate para una semana y en la segunda semana estamos comiendo chocolate no podemos dar a Dios chocolate por 40 días aún habiendo oído su voz pidiéndolo pero cuando Dios pidió de Abraham la vida de su hijo. Contestó Abraham, listo. Y por eso su grandeza. Moisés oyó la voz de Dios pidiéndole hacer un pasito. Que solo 40 años en el Y la cultura y la tradición. 
tradition, they as they would deal, and trust, and la casa, they as they pagano. Y cuando él entró, y realizó así la conversión de toda la familia, le atacaron los otros apóstoles, diciendo, ¿cómo es que tú entraste en la casa de él? ¿Qué contestó Pedro? Si Dios les comunicaba a lo mismo que a nosotros, ¿quién era yo para oponer a Dios? Si tenemos nosotros esta mentalidad, yo solo debe hablarme y voy a obedecer. San Pablo, solo debe leer el capítulo 16 para ver cómo Pablo obró su obra. La revista bella National Geographic bella de la naturaleza. Escribió un libro por título Tiempos Bíblicos. Último capítulo hablando de los trabajos de Saúl o de Pablo. ¿eh? Y dice que él cambió la dirección de la cristiandad y así cambió la dirección del mundo entero. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo él cambió la dirección del mundo? ¿Cómo pudo haberlo hecho? Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra de Dios en Asia. ¿Quién es el jefe? ¿Quién está decidiendo? Estando cerca de Misia, intentaron dirigirse a Britania, pero no se consentió el Espíritu de Jesús. Atravesaron pues Misia y bajaron a Troas. Allí por la noche, Pablo tuvo una visión, no a la 3 a la 4. <risa> Un macedonio estaba de pie suplicando, pasa a Macedonia y ayúdame. Importante ahora, la próxima palabra. Inmediatamente después de esta visión, intentaron pasar a Macedonia convencidos de que Dios les llamaba para anunciarlo en el Evangelio allí. Felipe, Felipe este es el superman de los primeros apóstoles, ¿eh? porque el superman va a ser. y Felipe fue así. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate, vete al sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Encontró con un eunuco, alto uh, funcionario y tesorero de la reina de Etiopía. Y había ido a Jerusalén para adorar a Dios. El Espíritu le dijo a Felipe, Acércate, júntate a este carro. Ahora viene el Superman. Cuando se acercó, Felipe le oyó que leía el libro de Isaías. Entonces, Felipe comenzó diciendo y dirigiendo y todo. Esto me hace recordar a la madre Teresa. Ella me contó a mí como tres veces con voz clara el Señor le habló. La primera vez que le habló, él dijo que tuvo que fundar las misioneras de caridad. Cuando ella terminó su trabajo fundándolo, ella tuvo 4.500 miembros en 120 países 
450 fundaciones. Casi no trabajó. <risa> la segunda vez que él le habló, curioso esto, él le dijo a ella que debo ir a Washington para hablar con el presidente Reagan, pidiéndole comida para los hambrientes de Etiopía, del mismo cuento de Felipe aquí. Y ella enseguida montó un avión, fue a Washington. A mí me encantaría haber tenido un vídeo de esta conversación. Cuando ella, y no sé cómo lo dijo, dijo a él, Cristo me mandó para pedirte. ¿eh? Y él dio 50 millones de dólares de comida. 50 millones. La tercera vez volviendo de Panamá. De Panamá. Estoy en América Latina. De Polonia. Y preocupado por la situación de algunos sacerdotes. Y Cristo le habló diciendo que debe fundar las intercesoras verónicas por los sacerdotes. Antes de morir, él tuvo 50 mil sacerdotes adoptados en las oraciones de contemplación. Lo hizo porque el Señor le habló diciendo tú debes hacerlo. Cristo, Cristo. Antes de hacer cualquier nueva dirección, nueva decisión, ¿qué está haciendo Cristo? Él está en oración, buscando la voluntad del Padre, el papel número uno del líder. No decía él lo que él piensa, lo que él quiere, sino discernir lo que él cree que Dios pide de nosotros en el momento de hoy. Por eso, antes de elegir los doce, Cristo está orando. Antes de prometer su carne, su cuerpo como comida, su sangre como bebida, Cristo está orando. Antes de nombrar a Pedro como príncipe de los apóstoles, Cristo está orando. Antes de ir a la pasión, Cristo está en el huerto orando. Y antes de decidir, ustedes mismos deben entrar en un proceso que es oración de discernimiento. Nuevo apóstol. Juan Pablo II. Casi no hace nada. Es un vaguito. Eh. Así. ¡Qué hombre poderoso! ¿De dónde viene su poder? El maquinario, podemos decir, acabó con el comunismo. Él se reunió cantidades de personas como nunca jamás en la vida visto. Cuatro millones en una sola reunión en Manila. Dos millones, casi siempre dos millones más o menos. En Polonia en su última visita en Nigeria, en la capital de Nigeria, dos millones. Eh, ni Madonna, y no hablo con la madre de la Madonna Santa. <risa> Nunca se ha reunido muchos números como él. ¿Cómo lo hace? Hablé con dos personas que me explicaron cómo el Papa funciona. Uno era oficial del Vaticano y el otro era nuncio en África. Y ambos 
me dijeron la misma cosa. El Papa pasa por el mundo mirando para ver dónde y cómo está moviendo el Espíritu Santo. Y cuando él ve al Espíritu Santo moviendo, él mueve con el Espíritu Santo. Y este quiere decir coger un cohete y volar. Porque es algo que Dios está haciendo. Y ustedes solo deben unirse con esa actividad divina y maravillas van a suceder. Una experiencia personal de suceder esta realidad. Una vez yo fui como líder de la oficina carismática. Primeramente a Bélgica. Y en Bélgica, habiendo trabajado dos años y medio en la casa del Cardenal Summers, nos vino una palabra de Dios. Debemos mudarnos al corazón de la iglesia. ¿Qué es el corazón de la iglesia? Roma. Roma lo entendemos. Y mudamos para Roma, donde el Papa inmediatamente nos dio un buen recibimiento. Ya estamos en Roma. Y vuelvo a Bélgica para visitar al Cardenal Sumas. Y estoy hablando, hablando tonterías, solo hablando palabras. Y yo le digo, bueno, Monseñor, yo creo si queremos pero no quiero, no lo dije, pero lo pensé. Si queremos, podemos organizar un retiro mundial para algunos 5 o 10 mil sacerdotes. Solo hablan. Veo que es posible hacer un retiro para 5 o 10 mil sacerdotes. Y me voy. Un año después vuelvo hablando con el cardenal. Y él me mira así. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que para los sacerdotes? No oí la voz del cardenal. Pero su, por su manera de decirlo, oí la voz de Dios. Y lo que a entender más importante, creer creer que Dios quiso el retiro. Quiere decir, perdí la libertad. No tuve opción. El Señor había indicado por la manera que habló el Cardenal que es la voluntad de Dios. Tuve que hacerlo. No estaba muy contento, pero no tuve opción. Y salí empezando a decir a mi equipo, vamos a tener que hacer un retiro mundial de sacerdotes. Recibo una llamada de Holanda. Hay un hombre que me quiere hablar. Él tuvo una conversión y una sanación milagrosa y ya quiere dedicar su vida y tiempo y dinero a buenas obras. Y fui y hablé con él mencionando, esta parte no puedo creer, pero es la verdad. No estaba pidiendo de él nada, sino hablando de algunas otras obras buenas que él podía haber realizado. Y conversando mencioné, pues voy a hacer un retiro para cinco diez mil. Y él dijo, oh, te doy mi nombre. Como, ¿quién es este loco? Y él me dijo, tú no me creíste. Tienes millón de dólares y salí de allí con millón de dólares. Fui a Roma, ya tengo en el bolsillo un millón de dólares. Y 
E em Roma, o contexto é, me invita para uma missa matutina com o Papa. Entrando no apartamento do Papa, o eh, secretário abrindo a nossa porta, e digo, vamos fazer um retiro para seguir o meu sacerdote. Terminando a missa, ao lado do Papa, o secretário lhe Vamos à la libraria, se sale o Papa, nos saluda, passa, e o secretário se para e diz ao Papa que invita que dá-se para o desajuno. E diz, tenho outro compromisso. <risos> Milhões de dólares e o Papa para predicar. E ele está mais de interesse a Roma. Vamos a ele para falar. Já tem um milhão de dólares. O Papa e mais de interesse. Necessito o salão. Escrevo uma carta complicada pedindo o salão do Papa. E me vem a contestação impossível. Escrevo outra carta, não a um oficial, senão ao Papa. E me vem a contestação, o Papa autoriza o uso do salão. Desde todo o mundo, crescendo voluntário. Se acerquem e temos seis mil sacerdotes em el retiro. E depois da de clausura, eh, me dizem su secretário de secretaria durante a missa de la clausura, estava chorando. E a vida, la perguntei, por que chorando? E ele viu, quando estávamos na Basílica de São Pedro e prendieram as luzes, não pode imaginar como é estar em São Pedro quando ilumina a Basílica. Quando ele prendieram as luzes e vi o Papa em el altar e sentadas de obispos e cardenales e miles de sacerdotes, eu pensei não o decimos nós outros, Deus o hizo. Fruto de discernimento. Se Deus te disse, Álvaro, Deus te está dizendo, vou a fazer, usando o que é a vida. A importância de este dom. Agora, linguagem do Papa. É linguagem de discernimento. Escute, não vou a dizer os documentos, senão o primeiro. México, 5, 6 de maio, 1990. Terminando a reunião, como se chama de América Latina? De Cero. A reunião de Cero em México. O Senhor, Maestro de la História e de todos nossos destinos, ha decidido que mi pontificado seja o do Papa Peregrino de la Evangelização. Quem o decidiu? Ele está dizendo quem o decidiu. Não é eu. Ele só é cego obediente. Diz-se a Papa peregrino e ele vai a 130 países. E todavia, a um enfermo está viajando porque o Papa lhe nombrou peregrino de la evangelização. De que habla? Sempre está falando de lo mesmo, da nova evangelização. E assim ela abre, prove, prevê o discernimento, que há chegado o momento 
de dedicar todas las fuerzas de la Iglesia a una nueva evangelización. Veo amanecer una nueva época misionera. La preparación de... Uh, bueno, esta. Importante pregunta cuando, por ejemplo, hay una reunión parroquial. A veces el párroco o cualquiera dirigiendo la reunión empieza con preguntas que no me importan. Ahora, estamos acercando al año nuevo. ¿Qué piensan ustedes que debemos hacer? ¿Alguien tiene alguna idea en cuanto a lo que debe ser nuestro programa pastoral en el año nuevo? Esa no es la pregunta. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué desea Dios que hagamos? Y las reuniones suyas. Esa reunión aquí. ¿Qué es el deseo de Dios? Y a veces, no digo a veces, digo siempre. Si uno dice, creo que Dios está pidiéndonos, voy a decir algo difícil. Algo dificilísimo. Es seguro que alguien en el grupo va a pararse y decir tímidamente, sí, mente, pero si lo hacemos, tendremos problemas. Siempre hay un. Pero si Dios lo dijo, lo que cuesta y me dan maravilla. Voy a decir esta parte rápidamente para que funcione este don. ¿Qué son los requisitos? Rápido, no voy a explicarlo. Un número uno. Use la cabeza. <risa> Algunos abandonan su inteligencia. Eh, Súper espiritual. Yo creo, Señor. No, no, sigue usando la cabeza. Dios te dio la cabeza. Que usen su inteligencia pero orando intensamente. Deben orar, pedir que Dios le haga. Repito que estoy diciendo esta parte, eh, pero para tener el don de discernimiento, tú debes estar liberado. Amén. Si tú no estás liberado, tú vas a contestándote a ti mismo. Sí. Si tú eres dominado por pecado, por inseguridad, por egoísmo, por materialismo, por fanaticismo, por vicio, por resentimiento, por prejuicio, por malas memorias, <risa> si tú estás lleno de conflictos de emociones, Tú no puedes oír la voz de Dios. Le digo esta así. Estoy buscando aquí un billete. Hay uno de gente. No estoy regalando, ¿no? Si tú no dices a Dios, Señor, es tuyo. Si me puedes abrir la mano. Así no puedes oír la voz de Dios. 
Uy, oh, Señor, hasta la vida, Señor. Debes tener esta libertad. Ya no te Tú debes estar buscando ayuda en el descendimiento. Tú debes tener director espiritual. Alguien con lo cual consultas y escuchas. La madre Teresa tuvo un director espiritual. El Papa tiene un director espiritual. Y si tú no hablas con nadie de tu propia situación, puedes cometer un error en el guiar a otro. El, el, el líder debe ser humilde. Humilde. Importantísimo. Porque si no es humilde, su orgullo mismo le dirige. Ok, ya, terminamos. <risa> Buena noticia, ¿verdad? <risa> Discernimiento. La mejor definición que les puedo dar es 1 Corintios 2. 16. Tenemos la mente de Cristo. ¿No es de lo que debemos tener. La mente de Cristo. 1 Corintios 2, 16. Pensar los pensamientos de Cristo. Porque eres el Señor. Y el papel nuestro como líder no es comunicar a otros las ideas, los planes, los deseos, las ambiciones nuestras, sino comunicar a ellos la mente, el plan de él que es el Señor. ¿Qué dice el Papa? En cuanto a este don, escuchen, porque aquí el Papa habla con cierta tristeza. Preveo que ha llegado el momento... No, eso no es. Yo pensé que lo tuve en el papel, pero no puedo descender. El Papa dice, ¿por qué no podemos estar tristes? Por la falta de discernimiento en la iglesia de hoy. Lo dije de memoria, pero es triste, porque no vea entre nosotros un verdadero don. ¿Sabe por qué no lo hay? A la gente le encanta opción. Porque en elegir entre las opciones siempre pueden elegir lo que ellos quieren hacer. Pero oyendo a Dios hablar, como dije, desaparecen las opciones. Debemos hacer lo que Dios pide de nosotros. Por eso termino orando por ustedes, sabiendo que ustedes son hombres y mujeres de la oración y de la alabanza. Y no voy a eh, darles una oración mía, sino una oración inspirada. Colosense 1, 9 y 10. Que alcancen el pleno conocimiento de lo que Dios quiere. Con todos los dones 
de la sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán llevar una vida digna del Señor y que sea completamente de su agrado. Así sea para ustedes. Que tengan este conocimiento, que tengan esta sabiduría, que tengan este entendimiento, que capten ustedes, no menos que la mente de Dios, así compartiendo con los demás. Esta oración les hace buenos pastores, según el ejemplo de Cristo. Y es esto exactamente lo que deben ser. Encantado de estar con ustedes.